皆さんこんにちはぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです落語家桂宮治さんが2023年2月14日放送の日本テレビヤクルトプレゼンツ「もう一度会いたくて旅に出た」に VTR 出演しました難病を抱え介護施設にいる母と4年ぶりの再会を果たし大粒の涙をこぼす場面がありましたもう一度会いたい人について聞かれた宮地さんは「母親に会いたいですね」と答えますちょっと体が悪くて施設に入っていてコロナもあってもう45年会えてなくて正式な病名ではないんですけどアルツハイマーとパーキンソンがあるみたいで僕たち家族のこともほとんど認識ができなくなってきているし体も自分で自由に動かせない状況ですと述べています番組では進行性拡張性麻痺という指定難病であることも明かされています宮地さんが中学1年生の時に両親が離婚しました女で一つで僕ら兄弟を育てていかないといけないのでクラブみたいなお店を始めてみたり生活に困ったことはないんですけどたまに家で辛そうな顔をしているのは見たことがありますと母は苦労の多い人生だったと言います千葉県にある施設を訪れた宮地さんは「聞こえてるかなあのね」報告したいことがあります落語家で真打ちになりましたたくさんの先輩とか仲間に助けてもらって興行を終えることができましたそして去年「商店」のレギュラーメンバーにさせてもらってと言い自身が初登場した回の VTR を見せました症状が進み言葉を発することはできないお母様それでもまばたきや口を動かす仕草を見て宮地さんは「分かってるんだよねみっちゃん」と何度も声をかけ続けていましたそしてチタンでできたビールグラスですみっちゃんビール大好きだったでしょいつも2人で飲んでたもんねまた一緒にバカ話をしながら飲もうねとプレゼントを渡していました番組の最後は「来られてよかったです」「こんなに分かってもらえると思ってなかったんで」と言いながらも「もっと早く来ればよかったな」って「ごめんな」「長かったね」「テレビ見といてよ」「毎週頑張るからさ」と大粒の涙をこぼす場面もありました「とにかく来られてよかったです」「分かってくれてるんだな」ってただあんなに可愛がってもらってたのに最後の最後で寂しい思いをさせてしまったなってこれからは会いに行こうと思いますと誓っていました2022年1月1日日本テレビで放送されている『商店にて新メンバーが発表されました『商店の大喜利メンバーとして新たに加わったのは落語家の桂宮治さんでした45歳という若さで『商店メンバーへの大抜擢となりました順風満帆のように見えますが実はすごい人生を歩んできた人だということをご存知でしょうかそしてその桂宮治さんを支えてきたのは奥様である飛鳥さんですここで桂宮治さんのプロフィールを見ていきたいと思います桂宮治さんは本名を宮俊行と言い1976年10月7日生まれ東京都品川区武蔵小山の出身です桂宮治さんの奥様である飛鳥さんは銀座のホステスとして働いていたことがあるそうですそんな飛鳥さんと桂宮治さんはどのように出会ったのでしょうか桂宮治さん B の奥様である飛鳥さんは本名を宮飛鳥と言い1974年生まれですとても美人な奥様であり桂宮治さんより2つ年下なのだそうです桂宮治さんの奥様の飛鳥さんは実はもともと舞台女優でした舞台女優と同時期にしていたのが銀座のホステスだったそうです舞台女優だけで食べていくのはなかなか難しかったのかもしれません比較的多くホステスの仕事をしていたとすると飛鳥さんは年収500万円以上稼いでいた可能性もあります桂宮治さんと飛鳥さん出会いは銀座ホステスとして勤めるお店に桂宮治さんが来店したのがきっかけです当時桂宮治さんは大手化粧品会社で働くバリバリのサラリーマンでした会社でも1、2を争う成績だった桂宮治さんの年収は1000万を超えていましたちなみに
桂宮治さんら1000万円稼いでいた化粧品会社はヒューマンスカイだそうです営業で働いていると顧客との付き合いなどで銀座のクラブなどに行くこともありますそこでアスカさんと運命の出会いを果たしたようですアスカさん28歳桂宮治さん30歳の時のことでしたその後2人は交際に発展し2007年に結婚しましたアスカさんは結婚に際し舞台女優の夢は諦めて桂宮治さんを支えようと考えていたようです桂宮治さんとの結婚について2017年9月4日に TBS で放送された「結婚したら人生激変」まるまるの妻たちって飛鳥さんは次のように答えていました「後悔ですよねやっぱりこんなに苦しい思いをするはずじゃなかったでもまた生まれ変わってもこの人かなって思います」と述べています生まれ変わってもこの人と思えるなんてとても素敵なご夫婦だと思いますが結婚を後悔したことがあるというのはなぜでしょうか大手化粧品会社で働く以前は舞台役者としての道を志していた桂宮治さんただ生活は日々カツカツなため消費者金融3社から計200万円も借金をしていましたその後大手化粧品会社で年収1000万プレイヤーにまで上り詰めるも貯金は愚か借金を返すことをせず200万の借金は宙に浮いたままになっていましたそんな時に出会った飛鳥さんが桂宮治さんから借金の話を聞いたといいます一緒に暮らそうという段になって借金のことを告白すると私が何とかするとアパートの敷金礼金前家賃家財道具すべて揃えてくれたそうですその後なんと1年半足らずで借金返済どころか貯金まで作った飛鳥さんしかし生活を切り詰めながらその後も貯金の日々が続くことになります年収千万の旦那様をゲットした飛鳥さんですが結婚式で思いもよらぬ事態となりますなんと結婚式の場で突然桂宮治さんが会社を辞めると参列者もいる前で高らかに宣言したのです参列者はもちろん何も知らされていなかった飛鳥さんも寝耳に水の出来事でした桂宮治さんが落語の道を目指そうとしたきっかけは化粧品会社の営業時代に話術を学ぶ目的で見ていた落語の YouTube でしたたまたま YouTube で桂志尺さんの落語を見つけこんなに面白いものがあるのかと落語の面白さに衝撃を受け落語家を目指すことを決意しますそして化粧品販売の仕事を辞め31歳の時落語の世界に入っていますそして結婚の翌年2008年には桂新司さんの門下となり落語の道へ進み桂宮治の名を名乗るようになりました当時を振り返り飛鳥さんはこれをやると決めたらそこ一本で行くような人なので説得する余地もなかったと言っていました落語家になったもののすぐに仕事としてやっていけるわけではありませんやっと手渡された給料は封筒に入った3万円でした落語家は高い方から真打ち2つ目前座前座見習いと階級がありますが当時落語家になったばかりの桂宮治さんは客前にすらまだ出ることができない前座見習いでした師匠からのお小遣いで食いつなぐしかない状況だったそうです彼の収入は当てにできないので自分だけが頼りだと感じた飛鳥さんは銀座のホステスの仕事を続けることにしたといいます年収千万の生活だと思っていたところからの大転落ですから相当ショックだったはずですが飛鳥さんは桂宮治さんには「お金は私が何とかするからやりたいことをすれば」と背中を押してあげたといいますその後前座となり寄せに出られるようになっても無休が続きます前座として寄せなどで経験を積んで腕を磨いていく期間は平均2から5年と言われていますその間も師匠からのお小遣いしか収入はありませんやっと2つ目に昇進しても自分で仕事を探さなくてはならず師匠からのお小遣いもなくなります月収も2万15万と個人の実力や営業力での差が顕著に出てくるので収入に幅が出てきます相当不安定な生活に飛鳥さんも大変だったことでしょう桂宮治さん夫婦は2010年に第一子を授かりましたしかし2010年はまだ落語家としてお小遣いしかもらえないような状況ですなんと飛鳥さんは
産後2ヶ月で銀座のホステスとして復職しました産後8週間は産直期といって出産でボロボロの体を元に戻す大切な期間です基本的には働かずに安静にしていなければならない時期です産後2ヶ月で復職はアスカさんの体は相当ボロボロだったはずです月3万円では全く足りないので働かざるを得ない状況で生活はかなり困窮していました自分はシングルマザーと思って夫も含めて家族を食べさせていくぐらいの覚悟で働こうと思いましたと語っています昼間は子供を見て夕方から子供を預けて銀座に出勤し帰宅する頃には夜中2時を回っていて日々の睡眠時間は3時間だったそうですそんな生活を半年続けたある日心身ともに限界を迎えたアスカさんは過労により自宅で倒れてしまいました2012年には2つ目に昇進した桂宮治さん同年には NHK 新人演芸大賞の落語部門で大賞を受賞するなどどんどん頭角を現してきました給料も増えてきたものの2017年当時の収入は月20万円で子供たちを養っていくにはまだ心もとないようですそのためごひいきさんとの食事会には家族ともども参加をして食事をいただくなどしているそうですまたごひいきさんからいただくお車代などのお小遣いもありがたい臨時収入となりなりふり構わずある意味たくましくなったようです桂宮治さんと飛鳥さんは3人の子だからに恵まれました30代からの入門ということで桂真治さんは最初かなり心配だったと思いますこうして活躍している桂宮治さんを見て師匠の桂真治さんも誇らしく思っているのではないでしょうかいかがだったでしょうか今回は桂宮治さんの私生活やこれまでの経歴についていろいろと調べてきました2022年末に最年少メンバーの林家三平さんが突然卒業して視聴者を驚かせましたが翌年1月23日の放送ではそれに代わる新メンバー桂宮治さんがお披露目されましたメンバーは一旦決まるとほとんど入れ替わりがないことも同番組の特徴だけに三平さんがわずか5年で交代したことについては芸能マスコミの間でもさまざまな憶測が流れ中には名人と歌われた先代三平の七光だけで実力がなかったといった厳しい声も出ていましたしかしプロの目から見ると「電撃交番」はそこまでの驚きではなかったようです落語に造形が深いコラムニストの堀井健一郎氏はこう読み解いています「焦点は個々の落語家が特別面白い必要がある番組ではありませんむしろベテランのメンバーが一生懸命に冗談を言い合っていつ見てもおなじみの掛け合いを繰り返しているところが長寿の秘訣です」その代わり出演者には口数や瞬発力が求められますがそういうタレント性に長けた落語家というのは実はそう多くはないのですとしています三平さんの交番も落語家として面白い面白くないという点は全く関係なくおそらくメンタル面で大変だったのだと指摘しています『焦点』でのキャラクターはご本人の日常や講座の姿とは必ずしも一致しないそうです番組でのキャラクターを確立して演じ続けなければならないためそうした部分がしんどくなっていたのではないかと指摘しています良くも悪くも変わらないことが特徴の焦点で三平さんに代わって加入した宮治さんは大丈夫なのでしょうか今現在さらに新しいメンバーが入るということで新メンバーが誰なのか子さんのメンバーとワイワイやりながら待っている状況です今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそしてこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします